ካንድ አመት በፊት የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን አደጋ ምክንያት የአውሮፕላኑ የዲዛይን ችግር እንደሆነ መርማሪዎች ለአሜሪካ መንግስት መስሪያ ቤቶች ያዘጋጁት ያደጋው ረቂቅ ሪፖርት አመለከተ ሮይተርስ እንደዘገበው የአሜሪካ ቤራይ ትራንስፖርት ደንነት ቦርድ በረቂቅ ሪፖርቱ ላይ ቅሬታ ወይንም እንዲለወጥ የሚያቀርበው हिसाब ካለው እድል እንደተሰጠው ሪፖርቱ ይፋስል አልተደረገ ማንነታቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ሰውይ ተናግሯል የቦርዱ ቃል አቀባይ ኤሪክ ዌይስ ግዜ ረቂቅ ሪፖርት እንደተቀበሉ ቢገልጹም ድርጅታቸው ለውጥ እንዲደረግ ይጠይቅ እንደሆነ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል ቦይንግ ሪፖርቱን በተመለከተ ምላሹ ምን እንደሆነ በሮይተርስ ቢጠየቅም ፍቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል ረቂቅ ሪፖርቱን ቀድሞ ይፋደረገው ብሉምበርግ ኒውስ እንዳለው የሪፖርቱ ማጠቃለያ ስለ ኢትዮጵያ አየር መንገድም ሆነ የበረራ ሰራተኞቹ አሰራርን በተመለከተ ውስን ወይንም ምንም ነገር ባለማለቱ በመርመራው ላይ በተሳተፉ አንድ አንድ ሰዎች ዘንድ ጥያቄ እናስነስቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት በነበረው አውሮፕላን ላይ የደረሰውን አደጋ በተመለከተ የተዘጋጀው ረቂቅ ሪፖርት በአውሮፕላኑ የበረራ መቆጣጠሪያ ሶፍትዌር ላይ በነበረ ችግርና በአብራሪው ስተት እንደተከሰከሰት በተነገረለት በተመሳሳዩ የኢንዶኔዢያው የላይን ኤር አውሮፕላን ሪፖርት ጋር መነጻጸሩ ተገልጿል ካንድ አመት በፊት ወደ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ለመጓዝ ከአዲስ አበባ ከተነሳ ከ6 ደቂቃዎች በኋላ የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የበረራ ቁጥር 302 የአውሮፕላኑ ሰራተኞችን ጨምሮ 157 ሰዎች ሞተውበታል ከዚያ አሰቃቂ አደጋ በኋላም በአለም ዙሪያ የሚገኙ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች ከበረራው ውጪ እንዲሆኑ ተደርጓል በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የበላይ ተቆጣጣሪነት ስር ካናዳ ሞንትሪያል በሚገኘው የአቪዬሽን ኤጀንሲ ደንብ መሰረት ኢትዮጵያ አደጋውን በተመለከተ የመጨረሻው ሪፖርት በአደጋው አንደኛ ዓለት ይፋ ማድረግ ይኖርባታል 32 ኬንያውያን 18 ካናዳውያን 18 ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ የ33 ሀገራት 157 ዜጎች ህይወታቸው ያለፈበትን የዚህ አደጋ አንደኛ ዓመት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመጪው ማክሰኞ አሰቦት እንደሚውል ቢቢሲ አረጋግጫለሁ ሲል በድረገጹ አስነብቧል